Ciao, Vi. Il dottor Vector è pronto a riceverti. Ti aspetto qui. Io e Misty abbiamo un po' di cose da raccontarci. Sembri contento? No. Perché lo sono, sempre. Com'è? Questa è una procedura invasiva. Vic, sei in forma, vecchio squartatore. È bello vederti. Anch'io sono felice di vederti, B. È passato di tempo. A cosa devo il piacere oggi? Lavorando mi sono collegato al neurosocket di una cliente e... mi sa che mi sono beccato qualcosa. Hai emicrania, nausea, ipersensibilità alla luce. Tutto e anche di peggio. Ok, V. Ora diamo subito un'occhiata. A parte questo, come va? Mi serve qualche pezzo, ma roba seria, non giocato, Vic. Voglio degli occhi migliori e un grip. <ride> Sul serio? Ora? Ti sei deciso? Vic, ho fatto il botto. Dex the Shona mi ha dato un lavoro. Comincio a fare sul serio. Mi serve roba performante. Dexter the Shona. Beh, sì, è un pezzo grosso. Ma fammi indovinare, non ti ha ancora pagato. Smettila di fregnare, Vic. Ti porterò gli eddi dopo. Con gli interessi, lo sai. Mm. È l'ultima volta, ok? Accomodati, siediti e rilassati. Ottica Kiroshi, è il meglio che ho e credo che sia quello che fa al caso tuo. Ora collegati. Kiroshi, Vic, è il meglio che c'è sul mercato. Mm. Allora suppongo che ti sarà utile. Ho promesso che ti ripagherò, ma... Questo... questo forse è troppo per me. Dettagli. Ci penseremo poi. Ora voglio solo accertarmi che torni a casa tutto intero. Con i tuoi Eddie. Posso collegarmi adesso? Tu dà un'occhiata e scegli. Io scansiono e vedo cosa c'è che non va. Eh. Allora... Ah, devo... Sistema oculare. Boh. Anche le mani, oh? Oh, oh, oh. Gambe, sistema nervoso c'ho anche. No, questo non posso. Uh, questi non posso non posso uh, questo sì Danni fisici, danni fisici non mi interessa a me. Sicuramente protocollo. Il 10% della resistenza quando non è un nemico. La tua salute scende al 15% genera una scarica elettrica che infligge danni pari al 20% della salute massima del bersaglio. 300. Ah, questo devo avere dei requisiti però. Marco 1, come dicevo, scanner di tutto rispetto. 
Proietta dati sulla cornea, la ciliegina sulla torta e la lente di disturbo integrata. In poche parole, la tua faccia apparirà sfocata su qualsiasi telecamera di sorveglianza. Ricorda però, il tuo corpo apparirà comunque nitido. Mm. Mm. Dovrebbe andare. E si interfaccia con la tecnologia, Kiroshi. Sono pronto. Squarta pure. Ottimo. Procediamo. Metti qui quel braccio da Eccolo super. Eccolo lì, Ace. Guarda, ne ho messo un'altra di ricompensa se vuoi provare. Solo che dura tipo una cinquantina di secondi invece che. Uh, che poco. Così. Bene. Dura un po' di più. Un po di Infatti mi sa che devo. devo accorciarlo il video. Senti qualcosa? Tutti i dettagli? Sul serio, Doc. Sembri proprio un dentista. Devi sempre spiegare tutto. Ehi, non fare lo stronzo. Ricorda, sono vecchio e ho una mano organica. Potrebbe scivolarmi. Lo ci spente per un attimo, ok? Tutto bene, dai. Tutto a posto? Comunque finalmente sono riuscito a mettere il video del televisore. Solo che forse okay, è un filo più lungo di quello che mi aspettavo. Perché io volevo metterlo tutto ma dura due minuti. E è troppo. E allora ho provato a accorciarlo ma... Ma anche accorciato dura 48 secondi e mi sa che devo ancora ridurlo. Ehi, tosse? Eh vabbè dai, prendi caramelle balsamiche, quelle robe lì, ti passa. Stai al freddo, stai al caldo. Oh, è fantastico, Vic. Ah, ottimo. Mm, scansione delle persone, eccetera, eccetera. E ora lo scanner. Guarda, ti faccio vedere. Solo che secondo me devo tagliarlo un pochino. Allora, tac, eccolo qua. Serve qualche secondo per abituarci, sì, ma è così per tutte le prime volte, del resto. A un certo punto lo scanner si sincronizzerà con le tue iniziali e leggerà le tue intenzioni. La parte di... In più si collega al database della polizia. Se incontri qualche poco di buono, capisci subito con chi hai a che fare. Andrà a meraviglia. Ora prendi l'arma, dovresti vedere un nuovo mirino e quante munizioni hai. È fantastico. Cazzo, Victor, sei un mago. Non so cosa dire. Di che prenderai questo e che ti ricorderai il dosaggio. Due spruzzi adesso e altri due tra un'ora. Guarda. Fa morire, fantastico sto video. Solo che completo fa ancora più ridere, però vabbè. Ho preso il pezzo più... Grazie ancora, Vic. Sei il migliore. Sono in debito. <ride> Tra l'altro ieri, se, ieri, ieri verso... Eh, ieri verso... cos'era? Mezzanotte e mezza. Sono riuscito a battere quel, quella merda di sviluppatore di... fuori dal tempo. Ah, ma qua... Cazzo combinato. Ma devi stare attento alle energie negative ed evitare il rosso. Che eh, se... Io, ascolta, ho parlato con Dex mentre eri dal dottore. No, su, su Facebook a caso. Sì. Perché l'avevo visto vicino, un sacco di anni fa. Allora nella... okay. mi sono imbattuto in questo video che l'avevo condiviso. 
tanti anni fa quando usavo facebook me lo sono salvato tra i preferiti subito poi l'ho registrato col cellulare che c'è? Ehi, da quanto tempo conosci Bug? La mamita ha un debole per me. <ride> no, a parte gli scherzi, non è il tipo con cui esci. È bellissimo quel video. Completo fa ancora più ridere. In realtà credo che un debole non ce l'abbia in assoluto. Per nessuno. Certo. È da un po' che stai con Mesti, eh? Fantastico. Eh, un anno. Perché? Così chiedevo. Non pensavo che fossi capace di avere una relazione sana e stabile. Dai, ma non lo sai che sono un bravo ragazzo. Come sta tua madre? È preoccupata per me, come sempre. Dove vedere tutto? È successo qualcosa? Aspetta. Lo faccio vedere tutto, guarda. Allora, qui posso uscire, perfetto. Te lo faccio vedere tutto il video perché ho dovuto comprimerlo a quanto memoria e eccetera quindi allora dov'è aspetta lettura gioco lettura finestra eccolo qua Qua. Tac Tac Allora Vediamo un po' Questo schifo No Pet Rimuovi Uh, sì ma tanto ci cattura lo schermo cattura finestra allora, tac cazzo non me lo trovo allora se cosa facciamo faccio cattura schermo cattura lo schermo e e e e e e Ma a me sembra tutto uguale. Vabbè. Facciamo automatico, va. Ok. Adesso, in teoria, trasforma, data schermo. Ok. Vediamo un po'. Dovresti vedere tutto anche tu. compreso eh, ok adesso ho lasciato sul cellulare perfetto compreso questo quindi se lo vedi dimmelo in teoria dovresti riuscire a vederlo che parto dura 2 minuti e 40 quello completo A morire, guarda. <ride> È fantastico comunque. Io mi sono pisciato addosso da ridere. Le prime cinque volte che l'ho rivisto mi sono pisciato addosso da ridere. Qua non sa so che cazzo fare per non spaccare qualcosa. Impazzisci come se fosse un cane impazziva. Figa qua comincia a incazzare. È fantastico. Fantastico ragazzi. Sì, ma perché poi? Perché Popcorn lancia per aria?
Ma che cazzo vuol dire? Vabbè, qua mi si era bloccato per la connessione. E si incazza col televisore, si incazza. Ma perché? Ma cazzo, ragazzi. Fantastico. Sì, comunque sono dei bastardi quelli che da, lo, da, da lontano gli spegnevano il televisore. Qui è impazzito. È impazzito qui. Mi, mi sa che sono in Turchia. Controlla se è rotta e poi li sputa addosso con disprezzo. Ma porco Diaz. Ma perché poi anche il notebook cosa c'entra? Ma non c'entra niente il notebook, è l'unica cosa che non c'entra niente comunque. E se la prende anche col notebook, è fantastico, è fantastico. E betta... Porca puttana, l'unica cosa che non c'entra niente è il notebook e se la prende anche col notebook. Abbiamo iniziato a fare sul serio. Come stai, Betto? Ci sono sempre più coltelli in attesa di pugnalarci alle spalle. Tuo posto, dai. più alta, più alti, mano. E lei lo sa. Ti metti molto? Allora, ha finito, me ne posso andare? Ah, ok, vaffanculo, pensavo che ero obbligato... Ehi, ascolta, ho un problema delicato, ti chiamo per questo. Il numero di attacchi di cyberpsicopatici in città... Sì, sì, con disprezzo sputa alla televisione. Ma non solo, anche al tablet dopo sputa, cioè al tablet, al, al notebook. Certo. E so esattamente come suona. Dai. Credo che una terapia oh. sperimentale sia sempre meglio. Ah, ma è questo Dexter. Ma va da. Ma non c'è nessuno. Ma porca puttana. Ma non c'è nessuno. Ma non c'è Pezzo più bello quando sputa il televisore con disprezzo. Io mi fermi. Che piacere. Che fa, lo fa proprio con disprezzo il verso. Fa. Puh! Fantastico. Fantastico, ragazzi. Posso chiederti una cosa così su due piedi? È bellissimo. Preferiresti vivere in pace da signor nessuno, morire vecchio, puzzando di piscio, oppure andartene col botto, profumare di buono, ma non arrivare al tuo trentesimo compleanno? Essere ricordati... Quanto ci ne sono? Primo posto o niente, Dex? A qualunque costo. Eh? Risposta classica, quello che mi aspettavo da un giovane entusiasta. Rispetto. Ora ascolta, cerco gente per un lavoro serio. Guarda, una cosa grossa. Non ma non era per FIFA, però è pesca. fantastico. No, sembra. alla fine sembra disperato, non pentito di quello che ha fatto. Sentiamo. Che lavoro è? Però è fantastico. C'è non altro di FIFA, di Facebook, su Facebook sempre come video, dove si butta giù dalla finestra, che fa ridere. Metterò anche quello, scritto FIFA. Arasaka, non sarà un problema, no? Niente sconti per i corporativi. Cazzo, fai proprio le palle. Questo sarà l'inizio di una splendida amicizia basata su un sacco di enti. Parla chiaro. Hai un piano? Due cose. Primo c'è un problemino con i Maelstrom. 
perché? No, ma va, non spaccatela perché non ha senso. Questo, questo è scemo e, e vabbè, lasciamo perdere. Qual è il problema con i maestro? Qualche rogna? Inserisci lo shard. Però è fantastico questo video. No, poi metterò anche quello di FIFA, che sta giocando a FIFA, sto qua praticamente, e non nuovo FIFA, non mi ricordo che FIFA era però, un po' più vecchio, 2000, du, no, 2016, così, comunque, e praticamente cosa succedeva? Che tu, an lui andava, non c'era il portiere, prendeva il palo, riandava con un altro giocatore, prendeva la traversa, riandava con l'altro giocatore, prendeva il palo e poi usciva. Questo prende e si butta giù dalla finestra a un certo punto. Ora, io quell'affare l'ho comprato dai Maelstrom. Il problema è che l'ho fatto da Adesso un uomo che si chiamava. Quello. Vediamo. Se riesco a registrare che è abbastanza breve quello invece. Dopo aver chiuso il nostro affare. Metto anche quello lì. Il socio Simon Randall, soprannominato Royce, gliel'ha messo nel culo. Ecco. Ora comanda Royce. E non ho idea se intenda tenere fede al patto del suo predecessore. E come se non bastasse, una certa Meredith Stout della militare. Ma cazzo, ma esce il suono anche dal, dal pad sulla 5, a me è da fastidio. Agente corporativa, qual è il suo gioco? Non ne ho idea. È andata in giro a fare domande sul convoglio di esatto. demoniata. Non ha senso. Però vabbè. Nel suo bagagliaio. Mm, Quando impazzisci, impazzisci. Io non sarei impazzito in quella maniera, avrei lanciato per aria tutto, ma non avrei rotto il joystick, il televisore, eccetera. Eh, cazzo, è a uno come carica, devo metterlo in carica. Ottimo lavoro di deduzione, Mr. V. Ovviamente sfrutta pure queste informazioni nel modo giusto. Per farlo ti serviranno i dettagli di quella tizia. Eccoli. Ok. Meglio lanciare la cliente. Che storia è? Perché vuole un incontro? No, beh, io devo stare zitto perché quando giocavo a FIFA competitivo online un bel po' di anni fa, ancora all'epoca della 360 di Xbox, io ho rotto tipo una decina di joystick, quasi li ho rotti, lanciandoli con prepotenza e cattiveria per terra. Ma sai. Eh, la, la cattiveria e prepotenza che tu vedevi il joystick per terra poteva essere anche già rotto ma non ti sei accorto e tu lo, lo continuavi a lanciare per terra con, una, con prepotenza finché non si apriva in mille pezzi ecco così so tutto quello che serve mi metto al lavoro musica per le mie orecchie fisso un incontro con Miss Parker al Lizzy's Bar ma al Flathead dovrebbe forse l'ho visto quel video lì Ace comunque Comunque Cyberpunk dicevano tutti che cosa, non, è, non è bello, Mentre ci sono bug, fa cagare. Io l'ho provato su Xbox One X, eh, che l'ho presa la mia ragazza, l'ho presa. Così gioca, giochiamo insieme anche, eccetera. E io l'ho provato da lì e dato che era un'edizione speciale di Cyberpunk, quella Xbox, eh, c'era già dentro, ok? Terzo livello, ok. C'era già dentro, praticamente. Dexter, ho parlato con Dexter. E... Il panzone è un pezzo grosso. E cosa è successo? Che... Vuole verificare la nostra credibilità. Ma a me sembra che l'ho provato di là e a me è piaciuto un botto, tra l'altro. Però non avevo fatto... Dex li ha pagati per uh, poco prima che ci fosse un cambio al vertice di quei pazzoidi. Non ho scelto corpora corporazione. Qua, tipo per iniziare la storia, ho, ho scelto la, la cosa di corporazione. Mi ha anche dato il contatto di un agente della Militech, ma non so quanto possa aiutarci. Splendido. Parla con Jack, dove cazzo è Jack? Io le lanciavo ai tempi, beta te l'ho detto. E poi c'è l'altra faccenda. 
Devo incontrare la cliente che ha commissionato il lavoro, Evelyn Parker. Tu? E Dex che cosa fa? L'unico problema è che non posso vederlo in terza persona, io il personaggio. O si può fare, scusa. Allora, comandi. No. Gioco. No, non si può vedere, vabbè. Quadro, Dex è d'accordo. In terza persona. Che cosa vuoi fare? Melstrom o la parte? In giro in auto. Eh, ma dove cazzo è un auto? Io dico di bussare prima alla porta dei Maelstrom. E anche forte. Ora. Figlio di puttana. Ma oh! Mi ha investito. Pezzo di merda. Vieni fuori, pezzo di merda. Vieni fuori con le mani beccato, mi sa. Allora, no, no, Dex ha già pagato i Maelstrom per quel bot corporativo. Il problema è che non so se saranno disposti a cederlo. Ha pagato in anticipo. Oh, cazzo. Ah, D'accordo, andiamo a recuperare il bot. Hai già un piano? Chiama la gente... Ah. Dubito che filerà tutto liscio. Stiamo parlando dei Maelstrom. Ah, il mondo delle gang non è Comunque... difficile. A me piace, piace per adesso piace un botto. In altre parole, Cyberpunk. Allora, L'unica cosa cyber... brutta è che non posso vedere il mio personaggio in terza persona mentre gioco. Andiamo da quei bastardi. D'accordo, bussiamo alla loro porta. Vediamo se ci aprono. Chiamiamo prima la gente Smith lì. Cosa devo fare? Ma vaffanculo va. E, ma me l'hanno detto anche a me quello, però boh. Non posso prendere la moto del mio amico. Cioè boh. Cioè quello l'hanno detto anche a me, se devo essere sincero. No, no, che vendi, chiudi, chiudi. Ti aspetto, cos'è? No, c'è, c'è. Io l'ho comprato nel, nel PlayStation Store, questo. Eh. Scontato a 25 euro. Non puoi! No, no, si trova adesso. Perché ti ho detto io... E eh, dove cazzo devo andare? Dov'è che devo andare? Vai al cancello della Wolf. E dove cazzo è la fabbrica? No, è giusto, è qua. Però, scusa. Sì, 
Esatto, te lo crei con uh, praticamente come vuoi tu, anche fisicamente, poi vabbè, devi metterci tipo abilità, ma non sono abilità, devi decidere i punti se mettere quanta forza, quanta intelligenza, quanti riflessi e tutte queste robe qua. Scusate, ma io sono nudo? Perché sono a petto nudo io? Boh. A parte il fatto che non ho ancora capito dove cazzo devo andare, scusa. Vai al cancello e... Ok, grazie a Stamink. Chiama la gente... Scusa, ma per chiamare la gente? Voglio capire. Chiama la gente sta minchia. No, vedi che non mi fa chiamare. Che cazzo me lo segno, scusa. Allora, questo cos'è? Mercato di... Boh, proviamo. È possibile che non mettano un segnalino dove, dove devi andare? Uh, va che bella! Vacca! Ma che cazzo si guarda sta qui? Ma oh! Vediamo se adesso si lo metto o no cioè, e io non so dove cazzo andare però scusa qua era no quelle sono delle bande dove cazzo devo andare Vedi perché... Dalla... Per... No, ma non è solo per crash, lo fa in generale la fette o quel... La fette in quel caso lì, se c'hai la fette. Da sti problemi, da quello che ho sentito anche in giro. Vedete perché... Adesso come adesso comprare i dischi in versione fisica serve ben poco perché poi per qualsiasi problematica magari della console eh, dopo un po' di anni che poi non è più coperta naturalmente poi non, non riesci più a giocare capito? allora ci vediamo alla prossima vi. Quindi per quello vi dico uh, Victor Dexter Coach Jackie questo Sono Stout Inizia pure a dirmi come hai avuto questo numero Non so soltanto il tuo numero So anche che hai perso un convoglio Ehi, hey, non c'è Dimmi cosa sai, non farmi perdere tempo Allora No, non qui al telefono. Incontriamoci e trattiamo. Stavo dicendo perché i, il disco fisico adesso come adesso non è più come quello di prima, come quello della PlayStation 2, eccetera, che c'era fisicamente proprio dentro il gioco, capito? Cioè non c'era bisogno di una connessione internet per scaricarlo. Adesso come funziona? Che tu hai il CD, certo, che ti manda praticamente al gioco è vero però tu devi comunque connetterti a internet per scaricare il gioco capisci quindi in, in realtà tu non hai pro, il, pro, proprio un gioco dentro al cd 
ce l'hai comunque nella console e a quella stregua lì con tutte le promozioni che comunque volendo ci sono su che ci sono eccetera sul play store o sul game pass dove cazzo volete eh, conviene molto di più prenderlo digitale perché non hai problemi e ti rimane ah pensavo che bisognava andare sotto no io sono a pro per pro digitale la roba e ho capito betta però eh, comunque sia io sono sempre lo stesso parere che i giochi fisici adesso come adesso a meno che no, uno non li tiene sigillati per collezione non servono a niente perché comunque sia uè maestro buongiorno comunque sia adesso come adesso eh, i dischi fisici non ti servono a niente se, se li usi per giocare perché ripeto tu non hai il gioco proprio fisico dentro al cd devi comunque scaricarlo da internet capito? il cd cosa fa? non fa altro che mandarti sul play store e te lo fa scaricare gratis perché l'hai già pagato col cd ok? però dal momento in cui non ti va il lettore cd per esempio anche se hai scaricato il gioco tu con la versione fisica non puoi giocarci lo stesso mentre se tu hai una versione digitale si può giocare capito? è quello il bello del del, del digitale al di là del fatto che il digitale è più comodo sotto ogni punto di vista perché se, se tu devi andare da qualche altra parte o robe del genere non ti devi portare tutti i cd a dietro proprio io bastardi pensavi di ricattarmi coglione di dettare condizioni ma io ti ammazzo dai altro per me ma che cazzo è sto coglione che cazzo merdi chiudi quella bocca è pronta questa merda pronta Ora rispondi alle Che bastardi questi. Io li ammazzo. Sei qui da solo? Sì, solo soletto. È la verità. Controllate, ora. Comunque l'ho detto, i dischi fisici adesso come adesso non serve più un cazzo. Questo pezzo di merda. Averli. Prima sì. Prima è lui che ha venduto il convoglio. Bisogna Bisogna averli per forza. Non ho nessun legame con la Militech, nessuno. Corrisponde. E come cazzo è che sai tante cose? Beh, i corporativi sono tutti uguali. Conosco Perché ripeto, tu compri il CD, Ascolta, poi ti rindirizza sul Play Store e tu da lì devi scaricarti comunque il gioco. Mm. No, ma infatti, maestro, io ti dico, come ho detto prima, se tu compri il, il, il disco fisico per tenerlo in collezione sigillato, che sei un collezionista puoi farlo bene, allora sì, puoi farlo, però se ci devi giocare è molto, ma molto, molto più meglio eh, prenderle digitali sono molto più comodi perché si salvano tutti tra l'altro anche nell'account di, di playstation come su quello di xbox per esempio quindi te le ritrovi in un domani i salvataggi si spera perché io l'ho preso nel culo no però per playstation non li ho trovati però vabbè lasciamo perdere e... è molto più comodo Mm, è diverso è diverso il punto è che chi prende quelli fisici secondo me deve essere un collezionista perché se non sei collezionista per me non ha senso 
Eh, per quello ti dico, per me non ha senso, se uno lo compra per giocarci e non per collezionarlo, non ha senso comprarlo, comprarlo fisico. Qua da dove si può salire? Perché ripeto, quello digitale è molto più comodo. Molto Perché è un videogiocatore è molto più comodo quello digitale Poi magari vengono fuori degli sconti tipo come con Cyberpunk È venuto fuori lo sconto del praticamente del 50% Ecco che l'ho pagato 25 euro, 20, anzi più del 50%. L'ho pagato 25 euro Cyberpunk io, eh. Ma perché si è messo in mezzo sto cretino? Aspetta, cos'è che avete scritto che non ha... Ma è strano però solo citare... È sempre sto problema. No, non ce l'ho la patente, me l'hanno ritirata anche una volta. Lo sai. Non sono mica pratico a guidare. A parte che non si può vedere neanche indietro con sta roba. E poi perché sono nudo, tra l'altro? Sono nudo come un verme, guarda. Perché? Vabbè, i pantaloni ce li ho almeno. Eh, però ho letto Is comunque Sì ma mh, Sono tutte Vedi Sono tutte magari casualità Che C'è cioè uno deve Dopo un po' di anni Io ho notato che bene o male Come cazzo si dice sta macchina eh, Le console bene o male Qualche problemino te lo danno E non sono più assicurate Quindi comunque sia vedi Soprattutto adesso che c'è il digitale Conviene molto di più il digitale a parte il fatto che la ventola fa molto meno rumore In confronto a quando... In conf... Eh, che cazzo... Ah, qua devo fare In confronto a quelli fisici Perché io ho Skyrim fisico perché, vabbè, sul Play Store eh, Costa ancora una valanga di soldi Ok E... E allora l'ho preso su Amazon che l'ho pagato pochissimo però quando parte col disco la Playstation ragazzi anche la 5 la ventola fa un rumore della madonna cosa che da una, da una next gen come questa non ti aspetti perché dicevano che era sil silenziosissima capito? Ah, sì. il punto è quello sembrano ben preparati a differenza dell'Xbox, che devo essere sincero, della Series X, avendole tutte e due, sia la Play che la Series X, che non fa rumore come la PlayStation quando metti in disco. Hai qualcosa di Royce, il loro boss? Ne ha parlato Dex, l'ha definito speciale. Cosa cazzo? Oh. Ah, ok, boh. Invece che sono 4, 70 euro. Tu sei pazzo. Io Crash 4 ce l'ho su. Aspettano forse un plotone della Su Series X. Ho un pessimo presentimento, Jack. Però. Non l'ho pagato così tanto. L'ho pagato dopo due mesi. L'avevano già scontato più o meno. Dopo due mesi. Perché non mi ricordo quando. L'avevano scontato di un botto. Se vi dico. Ti dico, Ace. Di un botto. L'ho pagato sui 30 qualcosa euro invece che 70. Entro nell'ascensore, cagasotto. Non ti agitare, cercano solo di spaventarci. Cagasotto a chi? Ti spacco le ossa, ti spacco. E... Nervi saldi, vi. Però, vi ripeto, Siamo a fa meno fatica a quanto pare anche la ventola della console. Allora, che volete? Avete un bot. Modello MT0D12, anche detto Flathead. 
E io l'ho notato sulla PlayStation 5, l'ho detto, perché generalmente... Il tizio che rappresento ha già pagato Brick per il voto. Se no non me ne sarei accorto. Posso parlare direttamente con Roy, se serve. E sulla PlayStation 5 ho messo il CD di Skyrim e faceva, fa un rumore della Madonna la ventola. E... Mentre quando gioco tipo questo Cyberpunk qua è digitale l'ho preso. Eh. Non fa rumore la PlayStation. Zero. Quindi per quello vi dico, per me sotto tanti punti di vista il gioco digitale è molto meglio. Molto meglio di quello fisico. Poggia il culo su quel cazzo di divano. Altrimenti? Ma no, ma non venderlo, ma sei pazzo. Appoggia quel culo prima che ti pianti un proiettile in testa. Jack, siediti. So già che non finirà bene, ma... Merda. Mm, finalmente. Forza, rilassiamoci un po'. Cos'è quella roba lì? Grazie, sono a posto. Perfetto. Drogatevi voi, stronzi. Come preferisci, principessina? Ma che brutti siete. Ecco qui. Flathead, modello MT-0T12. Vediamolo. Accomodati. Questo coso è pieno di optional, cazzo. Corazza mimetica, dinamica, interno ottica. Piena immersione cognitiva con un controller Raven. Attuatori prototipo potenziati in composto di titanio, vanadio e kerl. Non lo so, io ti dico Is che generalmente dopo un bel po' di tempo o un po' di tempo tutte le console potrebbero, non possono, potrebbero dare problemi di questo genere. Però vedi, a sta stregua ti ripeto, per, per come siamo adesso, ci accontentiamo. Per come, dato che siamo nella nuova generazione... Non ha più senso prendere il fisico, a meno che, ripeto, non sia un collezionista che... Io non vedo nessun cazzo di break qui, e tu? Aspetta, non ti aspetterai davvero che io paghi due volte? E che cazzo sei tu per dire cosa posso o non posso fare? Pagherai due volte, perché io dico che pagherai due volte. Ma io ti spacco la testa. D'accordo. Visto che i soldi ve li siete già presi, devi farci uno sconto. È bello grosso. Uno sconto? Cazzo. A proposito, non c'è ancora detto che ti manda. Per conto di chi lavori. Dexter Deshawn. Ecco chi. Dexter Deshawn. Il grassone che si è fottuto come un animale mezza pacifica. Vuol dirmi che non è morto? No. Sì. Vivo e vegeto. E io ti sparo adesso. Ti manda i suoi saluti. Ora possiamo parlare della mia offerta? Ade, 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 Troppo lento a caricare. No, merda! Siamo tagliati fuori. Prendi la roba, il bot e lo shard di contorno. Presto! Dobbiamo trovare un'uscita. Prendiamo tutto qua. Questo che cazzo è? Perché non me lo prende? Ho preso tutto. Mo. 
Andiamoci. Anzi, no, devo prendere anche questo. Ho tutto. Il Perfetto. Il controller. Andiamo allora. Prima è meglio. Ho messo a posto la ricompensa abbastanza bassa, guarda. di produzione ma non ti piaceva la carne ma non c'è un'altra strada aspetta perché mi sa che devo andare qua sopra dove cazzo posso dove vado allora aspetta che lì dietro c'è qualcosa innanzitutto Perfetto. Allora. Vediamo un po'. No, non ci arrivo. Grazie. Cazzo, ma perché non si arrampica? Ah, da qua. Ok. Levati. Perfetto. E adesso... Bene, si muove, andiamo. Muoviamoci. Eh, eh sì, ma perché fa, fa morire sta scazzo di vita. Cazzo, ma non passa da qua. Attica cortocircuito. Allora Come si faceva a cambiare arma? No Andiamocene. Eh, cosa stai aspettando? Stiamo arrivando. Guarda. Cazzo morto. Ma porca troia. Perché non posso usare altre armi che quelle che tra l'altro ho rubato?
ist gut, ja. Ma insomma, allora, vediamo un po' comandi. Ah, però non c'è un cazzo qua, vedi. Gioco non penso, non c'è un cazzo. Selezione gamma, selezione comandi. Quale cazzo è qui? Ok. Uh, con arma da fuoco spara eccetera ok questo dialogo apri gadget gara no garage chiama veicolo meno di pausa scatto Attacco potente corpo a corpo non lo sapevo di tenere per molto stray arm infodrarm accessi rapidi proviamo a fare eccoli qua allora aspetta Ma non posso aggiungere qualcosa. Non posso fare un cazzo, ci cioè posso soltanto... Dai, va bene, va bene, maestro. Se ci sei anche stasera, io ci sono. Ah, tra l'altro eh, lo sviluppatore fuori dal tempo l'ho fatto, eh. Ieri a mezzanotte e mezza più o meno. Cos'è? Raggio esplosione. Detonatore innescato. Ehi, telecamere. Eh, magari vedremo signor maestro ma dov'è trovo un modo per liberare e come lo libero
Qui non si può mettere niente, no? Ma no, non è vero, basta. Quanto pare ti abbiamo salvato la pelle. Ci devi un favore, ombre. Cazzo, Io no. Io invece quello da fuori dal tempo, anche se in alcune traiettorie ho largato perché avevo paura di perdere il blu, eh, e mi sono accorto che potevo farle più strette. Sicuro che ce la fai? L'ho battuto di un secondo secco. Dacci un taglio. Bene, se ne andiamo o no? Vabbè, andiamoci. No, mi carri. Non puoi nasconderti e la sai. Ma scusa, ma io ho fatto... Porca troia. Ho fatto la carica potente con L2 L2 perché non è crepato? capito ah, con R1 lo lancio quell'altro cioè quell'altro non fa un cazzo
Hallo. Piano piano ai sfalli gli sviluppatori che tanto... Se vuoi ti faccio io le prova a tempo così avrò le ruote messe Perdente bisogna vedere chi è sto fenomeno E9 quindi Cazzo è ti ha bloccato per così poco Come 
Cazzo non ho più Non ho più armi Scusa eh Cattivi bisogna essere. In cerca trova, cabrone! Ah, non ho niente. Ah. Cazzo, mica l'avevo visto quello lì. Ma dai! Ma no, ma certo che riesci. Che discorsi. Certo che ce la fai, Ace. Basta starci un po' più del, di quello che bisognerebbe starci. Perché per alcune persone... Per alcune persone ci vuole più tempo, per altre meno. Ecco. Dipende, dipende, dipende dalle persone. Comunque mi sa tanto che io salvo. E spengo perché devo andare a mangiare. Questo, guarda. Qua ti faccio vedere la clip che ho battuto. Che ero in parte con un ragazzo. Ti faccio vedere eh, come ho battuto lo sviluppatore di fuori dal tempo. Dovrebbe essere questo. Ho fatto alcune cose un po' più larghe, alcune traiettorie. Per quello che potevo fare, secondo me. 
quello là davanti è il mio ghost dovrebbe essere questo perché dura un paio di minuti la clip dopo 30 anni che sbagliavo mh, facevo qualche cagata solo alla fine dell'ultima curva Beh, ma betta mica un pro player betta senza armi non è forte diciamo che è uno normale no, no, capito. capito io qua vedi che l'ho fatto, fatto un po' più largo qua perché avevo paura di perdere il blu qua l'ho fatto abbastanza bene diciamo Poi dicono che mentre si parla con qualcun altro ti riconcentri, ma dipende, tipo io non è che ho avuto questo grandissimo problema. Tra l'altro sta pista è una delle più bastarde, perché vedi anche qua l'ho fatto troppo largo, devo farlo più stretto, però ho paura di perdere il blu, poi l'ho perso qua. Capito? Boh, finito. Ma no, voi siete mostruosi, esagerato. Adesso voglio dire. Ci si arriva benissimo, fidati. Soprattutto al mio livello ci si arriva benissimo. Basta giocarci un po' di più, tutto qui. Io, per esempio... Ti faccio vedere un progone, io non ho tante ore di gioco su CTR e dato che è per la PlayStation ehm, 4 ti conta anche le ore della 4 tipo Yoshi, per darti un'idea che è uno di quelli ha 2100 ore di gioco io ne ho 318 per dirti eh, quindi più ci giochi e top, Pandorf ne metto un altro nel, nel 1720 anche lui vedi cioè più giochi a un gioco e meglio è betta che tu dici che è forte per le ore di gioco che ha effettivamente dovrebbe essere più forte secondo me però lui l'ha sempre detto che ha finito gli sviluppatori non gliene frega più poi un cazzo non gliene frega più niente del, di migliorare eccetera i tempi quindi ci sta però vedi anche betta 2470 ore di gioco quindi è normale che è più bravo, ok? Perché ha giocato molto di più di noi, in questo caso. Ha giocato molto di più. Dapor, no, forse non lo conosci, aspetta. Felice Sam, Felice Sam, per esempio, ha 2000, quasi 700 ore di gioco. Ed è fortissimo. Tutta la gente forte, bene o male, a quelle ore di gioco lì, eh. Guarda, 554 è impossibile, Fortex. Ne avrà un po' di più, però vabbè. Eh, quindi, è normale. Ti ripeto, Jackie, per esempio, vediamo Jackie. Jackie, il maestro Jackie ha 3000, quasi 400 ore di gioco. Per quello ti dico... Bisogna giocarci tanto, 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 tanto. Neonaga, che è un altro fortissimo. Ne ha 1800, capisci? Bisogna giocarci tanto, Ace, a sto gioco qua. Più fai pratica nelle prove a tempo e più migliori. Sempre. Solo che ti ci devi mettere lì, eh, capire che cosa stai sbagliando, dove hai sbagliato, eccetera. E poi allora migliori. Poi se sei uno di quelli che riesce a, a impratichirsi anche meglio con i tutorial, fallo. Vai sul tutorial tipo anche di Praxis, con la gente lì che li hanno fatti anche abbastanza bene, l'ha fatti Praxis. Eh, che ti spiegano bene in alcune curve dove prendere le robe, eccetera. 
è sicuramente i migliori io per esempio non ho mai avuto bisogno perché non perché sono un fenomeno ma perché tutte le volte dico vado a vederli e poi non vado mai a vederli per dirti perché poi una volta che sono sul gioco dico no vabbè vaffan quello che se ne frega non ci voglio andare a vederli però se ti impartichisci di più vai a vederli i video vai a vedere tutto un po' di, di praxis che ti spiega esattamente in che punto fare la curva come farla eh, una volta di un video suo l'ho visto e effettivamente spiega esattamente bene perché poi eh, eh, ha fatto un editor bene cioè completo perché ti rallenta si blocca nel punto esatto dove ti fa vedere dove prendere la curva e come prenderla eh, cioè l'ha fatto bene quindi e... no beh caccia gli anelli per quello che mi hanno sempre detto tutti perché io non l'ho mai fatto serve per lo più per scoprire le scorciatoie che tendenzialmente se no non, non scopriresti da solo magari perché non ti viene in mente o roba del genere eh, no per migliorare bisogna fare solo prova tempo eh, prova tempo prova tempo prova tempo e mettersi lì un botto al giorno tante ore al giorno dovresti fare tipo per esempio tu giochi anche a master 2 eccetera non dovresti giocare a nessun altro gioco al di fuori di CTR per tot tempo e un sacco di ore al giorno dovresti metterci su per imparare a giocare bene. E poi migliori, fidati che il migliori, perché hanno migliorato tutti. Poi vabbè, lascia stare i fenomeni tipo turismo che dopo un mese avevano fatto il VR su VR a calda che è una delle piste... Per fare lo U-turn una delle piste più, una delle più complicate, eh. insieme a Stasun Oxide secondo me e qualche, qualche altra. Quindi, però a parte quei fenomeni lì, tutti sono migliorati. C'è chi ci mette più tempo e chi ci mette meno tempo, ma quello è normale, come a scuola. C'è chi ci mette più tempo a studiare per prendere un bel voto e chi di più e chi di meno quindi eh, quello è normale in tutte le cose adesso voglio dire bisogna solo avere un, un po' più di costanza eh, e impuntarsi nel dire io voglio, voglio farcela porca puttana e voglio voglio imparare a fare quel cazzo di ton di merda perché non mi va certo che lo conosco Xide è uno dei più forti nelle prove a tempo Sid è uno di quelli della nazionale italiana che è fortissimo tra l'altro ha due account ho scoperto un po' di tempo fa su Twitch dove vederlo è uno dei più forti nelle prove a tempo insieme al pataturco e altra gente Sono uno, è uno dei più forti certo che lo conosco cioè, lo conosco per aver visto e per averci parlato pochissime volte sul suo canale e basta ma più di quello no non, più di quello non lo conosco però ti ho detto adesso io stacco perché vado a mangiare che è un po' tardino e ti ho detto l'unica cosa è che devi star lì tante ore al giorno a giocare a sto gioco eh, così capisci anche i muri invisibili dove sono eh, le tra la traiettoria giusta per non prenderli le collisioni quali sono fallate quale no capisci un po' di cose se ti, se ti impunti su una pista e continui a provare a provare a provare tipo io fuori dal tempo guarda che ci ho messo un botto per battere lo sviluppatore cioè ci ho messo meno di un mese però ci ho messo un botto di tempo eh poi lascia stare che anch'io sono uno di quelli che non ci gioca tutti i giorni e tante ore perché sinceramente parlando io anche a cazzi miei da fare tra allenamenti eccetera e poi alcune volte magari non ho neanche voglia di accendere la playstation okay, per giocare però ci ho messo meno di un mese perché ci continuavo a insistere 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 e poi ce l'ho fatto anche se siamo adonnando ma ce l'ho fatta quindi 
si riesce sempre guarda a, fa- a migliorare basta volerlo un minimo e essere un po' più costanti sicuramente più di me perché ti ho detto io mh, io eh, non ci gioco tutti i giorni e, ta- e tante ore al giorno il che dovresti in teoria dovresti fare così dovresti giocarci tante ore al giorno e tutti i giorni solo a questo perché quella gente lì che tu vedi pro player tipo karma eccetera giocavano o giocano ancora tuttora non lo so solo a ctr punto solo a quello tante ore tutti i giorni tutto il giorno e ranked 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 e così purtroppo bisogna far così se vuoi diventare forte Poi dopo una volta che eh, hai cominciato a capire bene o male come fare lo U-Turn, eccetera, fidati che ti diventa più semplice le cose ti diventano. Che ti sembravano prima complicate, poi dopo ti sembrano abbastanza semplici le cose. Dai, vado. Prova, Ace, prova, mi raccomando. E stacci un po' di ore al giorno. Se, se si può, perché bisogna vedere anche sempre uno se può, eh. E dai buon appetito Ace. al massimo ci vediamo o dopo o stasera magari ci facciamo qualche partita anche su CTR guarda. buon appetito